Yeah, I had prepared my speech in English, but uh, with the due apologies to our uh, foreign dignitary's guest, I think it's better if I switch to Urdu. Or sabse pehle main chahunga ki aap sab log hamari jo tamam speakers the, unme jis speaker ne sabse sach bola, we should give him a big round of love for Shabar Zaidi sir. But Shabbar Zaidi sahab, aapne sach zarur bola, aapne adha sach bola. Jo adha sach sunne ke liye, jahaan aaj humari yoh pehle speaker thay, woh adha sach sunne ke liye, unko bhi maudu yona chahiya tha, humare siyasat dhano ko, Raza Rabbani sahab ko. Unfortunately, aapne bilku sahi kaha, ki Pakistan is not a going concern. But why? Why? Because we have taken the formula of development backwards. Hum chahte hain ki pehle yahan siyaset ho, pehle yahan pe one man, one mode democracy ho, aur uske baad economic reforms aaye, aur uske baad social reforms aaye. Puri insaniyat ki tarikh mein, Europe ki tarikh le lijiye, America ki tarikh le lijiye, Japan ki tarikh le lijiye, Chin ki tarikh le lijiye, ye formula iske bilkul opposite hai. मैंने सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं पूरे दुनिया की कौमों ने ग्रीक से लेके रोमन से लेके अमेरिकन से लेके सारी दुनिया की तारीख मैंने पढ़ने की कोशिश की और मैंने हार्वर्ड में दाखला लिया वहां दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल साइंटिस्ट सैमुअल हंटिंगटन आई वाज स्टूडेंट ऑफ सैमुअल हंटिंगटन व्हाट डिड आई फाइंड इन हार्वर्ड आई फाउंड के पाकिस्तान जैसे ممالک के जो مسائل हैं ان کا ادراک ہی غیر ملکی جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ہماری پولٹیکل سائنٹ ہیں ان کا ہمارے مسائل کا ادراک ہی نہیں ہمارے مسائل کے اندر ریلیجیس ایکسٹریمیزم شامل ہے فیوڈلیزم شامل ہے ایپسنس آف رول آف لاؤ شامل ہے یہ ایک مسائل ہے جس کا ایک مغرب میں رہنے میں پولٹیکل سائنٹس کو ادراک نہیں ہے کہ یہ مسائل وہ ہزاروں سالوں پہلے حل کر چکے ہیں What did I do? I left Howard. Then I went to work for the World Bank in Washington, D.C. There I worked for four years. A lot of work that the World Bank, the IMF, the Mission Pakistan, I have done in many other countries. There is privatization, bank restructuring, state bank reforms, so on and so forth. What did I learn at Harvard, at uh, World Bank? Look, IMF and World Bank advice اس وقت آپ کے کام آ سکتی ہے جب آلڈی آپ ایک جدید معیشت ہیں یہ ایڈوائس کبھی بھی ایک پور بیک ورڈ اگریرین کانفلک ریڈن سوسائیٹی لائک ارز یہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف کی ایڈوائس کبھی بھی آپ کو ایک پرانے طرز زندگی سے جدید طرز زندگی تک ایک بیک ورڈ زرین معیشت ایک جدید معیشت نہیں بنا سکتی so what did I do? I left my job at the World Bank in Washington D.C. और मैं पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आके मैंने अपने businesses established किए, so I don't have to rely upon anybody to speak the truth, just like Shabbar Shadi Saab doesn't have to rely upon anybody to speak the truth. After coming to Pakistan, I got together some businessmen और उनसे कहा कि यार पाकिस्तान के मसाइल के बारे में बैठ के बात करते हैं। और उनमें لاشاری صاحب بھی تھے شاید حسن شیخ صاحب چیمبر کے ایکس پریزنٹ ہیں وہ بھی شامل تھے یاکوب تاہر ازار صاحب بھی شامل تھے اور ہم نے پاکستان میں تمام جو طبقہ زندگی ہیں ان سے جا کے ملاقاتیں کی فوج سے ملاقاتیں کی سیاستدانوں سے ملاقاتیں مذہبی علماء سے ملاقاتیں بزنسمن سے ملاقاتیں کی عام آدمیوں سے جا کے ملاقاتیں کی اور پچھلے تقریباً دس بارہ سال سے ہم آپس میں بھی بہت سے سیمنارز کرتے رہے ہیں پریزنٹیشنز کرتے رہے ہیں اور اب جو ہماری ایک دس سال کی آپ کہہ لیجئے ریسرچ ہے اس کا خلاصہ ہم نے ایک کتاب کی شکل میں جو ہم مرتب کیا ہے ابھی وہ پرنٹنگ کے مراحل میں ہے لیکن لشاری صاحب کے پاس اس کا ایک مسودہ ضرور موجود ہے جو صاحب چاہیں وہاں سے لے بھی سکتے ہیں دیکھیں ہماری اس دس بارہ سال کی اور سینکڑوں ڈسکیشنز کا نتیجہ کیا ہے اور بہت سی آج جو باتیں بلکہ تمام کی تمام جو باتیں آج ریفارمز کی ہوئی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ خمی ضرور ہے غلطی ضرور ہے ہم نے ایک چار ایسے نکالے ہیں کہ دنیا کی جس بھی قوم نے ترقی کی ہے بے شک 
یورپ ہو امریکہ ہو چین ہو جاپان ہو کوریا ہو سنگاپور ہو یا بعد میں پاکستان بھی ایسے اس میں شامل ہونا چاہتا ہے تو ان کو قوموں کو تہذیبوں کو اقوام کو چار مختلف ادوار سے گزرنا پڑتا ہے ذرا دوسری سلائیڈ لے کے آئی اور یہ جو چار کہہ لیجیے کہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں ان میں سب سے پہلے آتی ہے سوشل اویکننگ اس کے بعد آتی ہے پولیٹیکل ری آرڈرنگ اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے اکنامک بوم یا جس کو ہم اکنامک کہہ لیجیے اپ لفٹ کہتے ہیں اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے ایکسپینشن آف پولیٹیکل فرینچائز یا جس کو ہم ون مین ون موڈ ڈیموکریسی کہتے ہیں یورپ میں یہ جو سفر ہے یہ یورپ ہم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم یورپ کی طرح ہو جائیں ہمارے جو علماء ہیں وہ تک یہ کہتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ تو آپ کو نارڈرن یورپ میں سویڈن ڈینمارک اور ناروے میں آپ کو ملے گا کس طریقے سے انہوں نے فلاحی ریاست بنائی یہ فلاحی ریاست بنانے میں یورپ کو آٹھ سو سال لگ گئے یہ جو چار ریفارمز کی بات کر رہا ہوں یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ نے ٹیکس ریفارمز کر لی آپ نے ڈیوٹی ڈراپ بیکس بڑھا لی آپ نے اسپیشل اکنامک زونز بنا لیے تو یہ چار مراحل سے آپ گزر جائیں گے اٹ از مچ مور کمپلیکس اینڈ ڈیپر دن دیٹ سب سے پہلے یورپ میں رہنسا آئی یعنی کہ سوشل اویکننگ اس کے بعد سولہ سو اڑتالیس میں وہاں پہ خانہ جنگ خانہ جنگ ایسی نہیں کہ جس کو ہم اپنی خانہ جنگ ایک چوتھائی یورپ کی آبادی اس خانہ جنگی کا نشانہ بن گئی اس کے بعد وہاں پہ نیشن سٹیٹس آئیں اور پولیٹیکل ری آرڈرنگ ہوئی 